Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्टबुक.कॉम गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे दिन भर के अंदर जितने भी अपडेट्स हुए और उनसे रिलेटेड अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें तो उससे रिलेट करते हुए डाउट्स भी आप अपने पूछ सकते हैं या किस तरीके से आपको करेंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है उन सब एरियाज के लिए सो आज हम लोग आपका आज के इस इवेंट्स के अंदर जितने भी अराउंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इवेंट्स जिनको कवर अप करने वाले और स्टार्ट करेंगे आपका डे के साथ लेकिन उन सबसे पहले आ, कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए तो उनको एक बार जल्दी से देखते हैं तो पहला कोर्स जो है आपका वो है एस बी आई के लिए सो जो लोग आपका एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एस बी आई जनरली अगर हम लोग बात करें इंडियन बैंकिंग सेगमेंट्स के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम होता है और प्रिपरेशन जो अगर हम लोग बात करें जो रिक्वायर्ड प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी टफ चाहिए होता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो आप अभी से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं दूसरा कोर्स सेकंड जो है आपका आई बी पी एस क्लर्क मेन्स के लिए जो लोग प्रिपरेशन करें उनके लिए आपका जनरल अवेयरनेस का कोर्स है तो आप इस कोर्स के अंदर भी अपने आपको एनरोल कर सकते हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट जी उसमें बैंकिंग अवेयरनेस इकोनॉमिक अवेयरनेस प्लस करेंट अफेयर्स एंड स्ट्रैटिक जी के इन सारे पोर्सन को कवर अप करेंगे सो uh, so, uh, आज का अगर हम लोग स्टार्ट करें ठीक है 18 दिसंबर को सो स्टार्ट करता है आपका फर्स्ट वन फर्स्ट स्लाइड जो है आपका वो किससे रिलेट करता हुआ डे से रिलेट करता हुआ और आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या माइनॉरिटी राइट डे ठीक है तो माइनॉरिटी राइट डे या फिर अल्पसंख्यक uh, अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है एटीन ऑफ दिसंबर और कहीं ना कहीं इसका जो ऑब्जेक्टिव आपका जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं ठीक है दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स टू प्रोमोट द राइट ऑफ ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट माइनॉरिटी राइट्स ठीक है तो कहने के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके बारे में उस, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उनसे रिलेट करते हुए आपका जो अपडेट्स है uh, आने वाले समय में किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करना है उनके रिगार्डिंग दूसरा अगर माइनॉरिटी के ऊपर कुछ बेसिक डेटा बेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पर्सन है इस पर्टिकुलर उसमें वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉलोड बाय मेघालय इसके बाद पंजाब नागालैंड मिजोरम मणिपुर और लक्षद्वीप ये कुछ प्लेसेस जहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिलेंगे सो so, uh, इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज के इवेंट्स को पहला इवेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ठीक है सो थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर जो कि लास्ट डेट है आपका या रिटायरमेंट डेट होगा किसके लिए जनरल बिपिन रावत के लिए ठीक है सो इनको किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सो हु अमंग द फॉलोइंग विल सक्सीड जनरल बिपिन रावत टू बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सो so, जैसे इनके ऊपर मैंने आपको बहुत सारे अपडेट करा थे इवन लास्ट सेशन के अंदर में मैंने आपको बताया था कि जो जनरल विपिन रावत हैं वो थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2019 जब इनका रिटायरमेंट होगा उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ जो आपका सी प्रोफाइल है ना द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको हम लोग बोलते हैं सी इस प्रोफाइल पर अपॉइंट किया जाएगा किसको जनरल विपिन रावत को ठीक है तो इनको किसके द्वारा सक्सीड किया जाएगा अभी कौन नए आपके बनेंगे इकतीस दिसंबर के बाद तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया और हिंद क्या है जो अभी वाइस अगर हम लोग बात करें ना एट प्रेजेंट अगर देखें तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है एट प्रेजेंट ठीक है सो करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ वन तो फोर्थ वन आपका मनोज मुकुंद नरवाने तो मनोज मुकुंद नरवाने जो कि अगले आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं थल सेना अध्यक्ष बनने वाले हैं ठीक है तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें इस इवेंट्स को और इनसे रिलेट करते जो पॉइंट है उनको समझें ठीक है तो रितेश ने करेक्ट आंसर किया कुलवंत वेरी गुड जूली अनामिका अम्बेस समीर ऑल चलो सभी लोगों ने आपका करेक्ट आंसर्स किया ध्यान रखें इस नाम को काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है आने वाले समय में आपको टेस्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ जनरल विपिन रावत के ऊपर भी जैसे सी जो अगला या इंडिया का पहला सी ऑफिसर या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि तीनों जो डिफेंस है उनको आपका लीड करेंगे अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें आ, 
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नारायण के तो अभी एट प्रेजेंट वो आपका वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ठीक है और थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन जब आपका विपिन रावत अपना इस पोस्ट से रिजाइन करेंगे या फिर उनका रिटायरमेंट होगा तो उनके बाद इनके द्वारा इसको ज्वाइन किया जाएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑटोबायोग्राफी आपका रिलीज हुआ है कल के डेट में ठीक है सो ऑटोबायोग्राफी को नाम दिया गया माइंड मास्टर तो माइंड मास्टर के नाम से एक ऑटोबायोग्राफी जो रिलीज किया गया कल के डेट में ठीक है सो इसको किसके द्वारा लिखा गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया या फिर किसके ऊपर इस आपका ऑटोबायोग्राफी को किस लिखा गया तो आत्मकथा माइंड मास्टर अभी रिसेंटली रिलीज किया गया तो किसके ऊपर इसको लिखा गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो जल्दी से आंसर करें ओके okay, गरिमा आपका जो एसओ आपका एसओ के अंदर कौन सा एग्जाम है मतलब लॉ ऑफिसर और जो राजभाषा अधिकारी होते हैं वो सिर्फ दो सेगमेंट जिनके अंदर आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है इसके अलावा अदर्स में आपका करंट अफेयर्स नहीं रहेगा अदर्स में मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश रहेगा ठीक है सो आई होप कि आप लॉ ऑफिसर या फिर राजभाषा अधिकारी के लिए बात करें सो so, किसके ऊपर आपका लिखा गया तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा विश्वनाथन आनंद ठीक है तो विश्वनाथन आनंद ठीक है कई मतलब कई रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे तो इनके ऊपर एक बुक आपका लिखा गया जिसको नाम दिया गया माइंड मास्टर सो अभी रिसेंटली इसको अनवेल किया गया इसको लॉन्च किया गया और आ, अगर हम लोग बात करें ना इसके जो को राइटर हैं इसके को राइटर हैं आपका जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सुशांत निनान ठीक है तो सुशांत निनान जिनके द्वारा को राइटर या फिर कहीं ना कहीं इनके सहयोग से इस पूरे बुक को आपका लिखा गया सो so, विश्वनाथन आनंद इनके ऊपर चेस प्लेयर इंडिया के और इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं सो so, अभी रिसेंटली एक बुक या फिर एक ऑटोबायोग्राफी इनकी रिलीज हुई है जिसका नाम है माइंड मास्टर अगेन याद रखिएगा बुक्स एंड ऑथर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा टी एच जी पब्लिकेशंस जिसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है इस पर्टिकुलर बुक को आपका सो माइंड मास्टर रिसेंटली लॉन्च किया गया अगला क्वेश्चन टी एच जी पब्लिकेशन के द्वारा अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिसंबर 2019 थाउजेंड दी सेंटर रिलीज दी जी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन ऑफ हाउ मेनी करोड्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज सो अभी रिसेंटली दिसंबर uh, 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 कल परसों आपका ठीक है तो दिसंबर मंथ के अंदर आपका जो जीएसटी काउंसिल है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा uh, अभी कुछ जीएसटी कंपनसेशन रिलीज किया गया स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को तो टोटल तो कितने अमाउंट का था या ओवरऑल जो रिपोर्ट आपका प्रेजेंट किया गया था तो अगर हम लोग बात करें अमाउंट का कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए जो ओवरऑल जो सेंटर का कलेक्शन है उसमें से कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया गया तो आपका आंसर होगा थर्टी करोड़ ठीक है सो थर्टी थाउज फोर नाइन्टी टू करोड़ का जो ओवरऑल कलेक्शन है जिसमें से थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी टू नाइन्टी एट करोड़ रुपीज़ का जो जी एस टी कंपनसेशन है वो रिलीज किया गया किसको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को तो जी एस टी आपका जनरल जैसे आप लोगों ने बहुत सारे अपडेट्स भी सुने होंगे जी एस टी से रिलेट करते हुए जैसे फर्स्ट जुलाई जुलाई फर्स्ट जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपका जी एस टी डे ठीक है एक जुलाई को आपका जी एस टी डे मनाया जाता है क्यों क्योंकि एक जुलाई दो हज़ार सत्रह को आपका जी एस टी को लागू किया गया था ठीक है इसके अलावा वन जीरो फर्स्ट अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ठीक है भारतीय संविधान का एक सौ एकवा संशोधन है ठीक है जो ओवरऑल जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनमें से हंड्रेड एंड फर्स्ट जो अमेंडमेंट है आपका वो है जीएसटी बिल इसके अलावा जैसे 2016 के अंदर इसको लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर पास किया गया था और ये जो बिल पास हुआ 2014 के अंदर प्रपोज किया गया था ठीक है जो 2014 के अंदर जो बिल पेश किया गया था उसी को फाइनली बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया माइनस किया गया उसके बाद आपका फाइनली पास किया गया टू के अंदर और अप्लाई हुआ जुलाई फर्स्ट टू से तीन कैटेगरीज के अंदर आपका रहता है जिसमें थ्री कैटेगरीज आपका जैसे में सी जी एस टी है सेंट्रल जी एस टी एस जी एस टी एंड आई जी एस टी सेंट्रल जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के होगा और स्टेट एस जी एस टी और इंटीग्रेटेड जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं वो सारे आपका आई जी एस टी के अंदर सो so, अभी ओवरऑल जो जी एस टी का रिपोर्ट था जो कलेक्शन आपका हुआ वो आपका वन लैख थ्री थाउजेंड फोर नाइन्टी करोड़ जिसमें से थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी एट करोड़ रुपीज का जो पैसा ट्रांसफर किया गया या जो कंपनसेशन आपका प्रोवाइड किया गया स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को अगला क्वेश्चन 
और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका किससे रिलेट करता हुआ है इकोनॉमी एंड फाइनेंस से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन सो वेयर वॉज द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ई एस सी ऑफ द फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन हेल्ड इन दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है तो दो बॉडीज यहाँ पे जो इन्वॉल्व है पहला द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर भी इसको बोलते हैं ठीक है जिसको हेड किया जा रहा है किसके द्वारा तो आपका आंसर क्या होता है इसके हेड कौन है विवेक देव रॉय ठीक है तो विवेक देव रॉय विवेक देव रॉय जो कि एट प्रेजेंट आपका हेड है किसके लिए दी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन तो जिसको लीड किया जा रहा है किसके द्वारा एन के सिंह के द्वारा ठीक है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान रखिएगा जो आपका अगर हम लोग बात करें ना इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जिसको फॉर्म किया गया था सेप्टेम्बर टू के अंदर जो कि एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करते तो आने वाले समय में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जैसे ग्रोथ रेट आपका काफी समय से प्रॉब्लम क्रिएट करा है तो उसको दोबारा से कैसे या फिर इन्फ्लेशन ओरिएंटेड जो आप कहें या ओवरऑल जो डेवलपमेंट एजेंट है उनके रिगार्डिंग एक मीटिंग आपका कंडक्ट किया गया तो कहां पे ये मीटिंग हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो कुछ लोग आपका न्यू दिल्ली बोल रहे हैं और कुछ आपका बोले मुंबई ठीक है जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नई दिल्ली ठीक है सो न्यू दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली ये मीटिंग कंडक्ट किया गया जिसमें कुछ मेजर टॉपिक जिनको डिस्कस किया गया जिसमें जैसे रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है इन्फ्लेशन है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी या अदर्स जो टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया गया था सो so, यहाँ पे ना एक चीज़ आपका ध्यान रखें थोड़ा सा जो uh, आपका फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अच्छा आप लोगों को पता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है अगर आपको ये पूछता कि जो फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर आता है तो जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताएं अभी जैसे एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है टू 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 और फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन को फॉर्म किया गया था आपका नवंबर 2017 के अंदर और ये इफेक्टिव कब से होगा विद इफेक्टिव फ्रॉम ये लागू कब से होगा अप्रैल फर्स्ट टू थाउजेंड ऑफ मार्च 2025 ठीक है पाँच साल का इसका कार्यकाल होता है और जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है इसके जो चेयरमैन है वो है एन के सिंह या नंद किशोर सिंह तो इससे पहले अभी फोर्टीन फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन कौन थे वाई वी रेड्डी थे ठीक है तो ऐसे जो अपडेट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इकोनॉमिक वाइज हाँ रंजन कुमार ने करेक्ट आंसर किया आपका आर्टिकल टू ठीक है आर्टिकल 280 एटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें डिफाइन uh, किया गया किसको आपका फाइनेंस कमीशन को तो फाइनेंस कमीशन जो कि जनरल अगर हम लोग बात करें फाइनेंस कमीशन का इसका काम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ठीक है जितने भी केंद्र और राज्य के बीच में करों का विभाजन है वो और अगर हम लोग बात करें एज पर फोर्टीन फाइनेंस कमीशन जो टैक्स uh, uh, या जो uh, आपका uh, जो टैक्स कलेक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो रेशियो है ना वो है आपका कितना फोर्टी ठीक है तो फोर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है एट प्रेजेंट तो उसके हिसाब से ये जो डील हुआ था पिछला न्यूज भी जो हम लोगों ने पढ़ा था और अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है इकोनॉमी के अंदर या जो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग पिछले लास्ट फोर फाइव क्वार्टर्स से आपका फेस करें उनको आपका ओवरकम करने के रिगार्डिंग ये मीटिंग आपका कंडक्ट किया गया तो साथ ही साथ ये जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए गए इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखें एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है खासकर जो लोग सी या फिर सी या फिर ग्रुप डी या इन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें तो वहाँ पर बहुत बार इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अगला क्वेश्चन इन दिसंबर 2019 द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी हैव स्टार्टेड अ डेडिकेटेड मैरिमोनियल साइट्स फॉर इट्स स्टाफ इन विच ईयर वॉज द आई टी बी पी रेस्ड सो आई टी बी पी की स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जनरली अभी क्या होना जो इंडो जो आई टी बी पी है आपका उनके द्वारा उनके लिए एक अगर हम लोग बात करें मेट्रोमोनियल साइट्स का तो मतलब जो वैवाहिक प्लेटफॉर्म आपका होता है ठीक है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया मतलब जितनी भी जो फैमिलीज हैं कहीं ना कहीं उनको जो आपका राइट मैच या अदर्स इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ठीक है तो अगर हम लोग बात करें आईटीबीपी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि आई को कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा नाइनटीन के अंदर ठीक है तो आईटीबीपी का आपका जो इंडिया एंड तिब्बत बॉर्डर को आपका पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी या ओवर ओवरऑल जितना भी अदर्स असिस्टेंट है इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो इसके स्टार्ट किया गया था आपका 1962 के अंदर तो 24 ऑफ अक्टूबर 1962 जब स्टार्ट किया गया था आईटीबीपी को और कहीं ना कहीं जो इंडो तिब्बत बॉर्डर आपका वहाँ पर सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस इनसे रिलेट किया था जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको इनके द्वारा देखा जाता तो केंद्रीय
पोर्टल ठीक है तो जैसे मेट्रोमोनियल साइट्स होते हैं ना उसी की तरह ये भी आने वाले समय में इनको हेल्प करने वाला है अगला क्वेश्चन डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज से रिलेट क्या था सूर्य किरण डिफेंस फोर्स नंबर आपका फोर्टीन ठीक है तो सूर्य किरण फोर्टीन इसका 14 सेशन अभी रिसेंटली आपका कंडक्ट किया गया ठीक है दिसंबर मंथ के अंदर सो विच विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण फोर्टीन इन दिसंबर 2019 ठीक है सो दिसंबर 2019 के अंदर सूर्य किरण के नाम से एक डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज जिसका चौदवा संस्करण अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया और तो आपसे आपको ये पूछा ये जनरली क्या होता है दो कंट्रीज के बीच में और अल्टरनेटिव वे में जैसे एक साल आपका इंडिया में हुआ था अगले साल कहाँ पे होगा आपका उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर तो किसके साथ हुआ तो नेपाल जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है सो इंडिया और नेपाल की डिफेंस फोर्सेज या आर्म फोर्सेज के बीच में होने वाला या मिलिट्री फोर्सेज के बीच में होने वाला एक डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण और अभी इसका फोर्टीन जो कि कहाँ पे हुआ था नेपाल के अंदर ठीक है इस साल का आपका जो वेन्यू था वो था नेपाल सो so, आपको ध्यान रखें जनरल अगर हम लोग इसकी बात करें हाँ डेट का तो तीन से लेके सोलह दिसंबर 2019 के बीच में इसको कंडक्ट किया गया कहाँ पे नेपाल के अंदर तो so, नेपाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आपका जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं रुपे रुपेन देही और वहाँ पे एक प्लेस है आपका सल झंडी तो सल झंडी प्लेस आपका सल झंडी रुपेन देही जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के अंदर वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया और डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम लोग समझते हैं जिसमें दोनों फोर्सेस एक दूसरे के जो स्ट्रेंथ है उनको शेयर करते हैं और आने वाले समय में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उससे किस तरीके से निकलना है उनके ऊपर आपका डिस्कस किया जाता है अगला अगला न्यूज आपका स्टील इंडस्ट्री से रिलेट किया था वो एक कॉन्फ्रेंस जिसको नाम दिया गया स्टीलिंग इंडिया टू के नाम से सो so, इस कॉन्फ्रेंस uh, को किसके द्वारा कंडक्ट किया गया किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सो so, स्टीलिंग स्टीलिंग इंडिया कॉन्फ्रेंस 2019 थाउजेंड नाइनटीन ऑर्गेनाइज बाई ठीक है सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भारतीय उद्योग परिषद या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ठीक है सी आई आई सी आई आई या फिर आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या भारतीय उद्योग परिसंघ जिसके द्वारा जो स्टील इंडस्ट्री आपका आने वाले समय में जो नए नए चेंजेस हैं या नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट रिलेटेड जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस आपका ऑर्गेनाइज किया गया जिसको नाम दिया गया स्टीलिंग इंडिया 2019 के नाम से सो स्टीलिंग इंडिया स्टीलिंग इंडिया कॉन्फ्रेंस या स्टीलिंग इंडिया 2019 के नाम से एक कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज किया गया आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा जिसमें कहीं ना कहीं आपका जो भी जो स्टील है उससे रिलेट करती है जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ और की इंडस्ट्री जिसमें ऑटोमोबाइल है इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे है वाटर इरिगेशन और हाउसिंग ठीक है ये कुछ मेजर आपका जो की इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ऊपर आने वाले समय में किस तरीके से वर्क करना है उनके ऊपर काम करने की बात की जाएगी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तानसेन समारोह ठीक है एक इवेंट्स आपका एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है जिसको आ, नाम दिया गया है तानसेन समारोह तो मध्य प्रदेश के किस सिटी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया सो क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल जिसको नाम दिया गया आपका तानसेन समारोह सो अभी तानसेन अवार्ड भी दिया गया अवार्ड सेरेमनी भी हुआ था इसमें ठीक है सो अवार्ड के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे उस सबसे पहले कि कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तानसेन समारोह जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे ग्वालियर के अंदर ठीक है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश जहाँ पे तानसेन समारोह ऑर्गेनाइज किया गया एक क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर ये इवेंट आपका ठीक है जितने भी अगर हम लोग बात करें जितने भी जो क्लासिकल सिंगर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया गया ठीक है तो सेवनटीन ऑफ दिसंबर टू ग्वालियर मध्य प्रदेश जहाँ पे तानसेन समारोह आपका कंडक्ट किया गया और अगर आप इमेज को देख पा रहे होंगे ना तो इमेज के अंदर कौन है आपका पंडित विद्याधर व्यास ठीक है सो so, पंडित विद्याधर दास जिनको आपका तानसेन अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है अगेन अवार्ड सेरेमनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि पंडित विद्याधर दास विल बी ऑनर्ड विद दी 2019 तानसेन अवार्ड तो तानसेन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में इसके अलावा किसको दिया गया 2019 तो आपका आंसर होगा पंडित विद्याधर व्यास आपका ठीक है तो अगेन इन इनके नाम को भी याद रखें ठीक है आने वाले समय में आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन ठीक है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश जहाँ पे तानसेन समारोह जो रिसेंटली और किससे रिलेट किया था जो भी क्लासिकल म्यूजिक है उससे रिलेट करता हुआ इवेंट राहुल का कहना आपका कमलनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट कहाँ के लिए मध्य प्रदेश के लिए वेरी गुड लाल जी टंडन वहाँ के आपका गवर्नर है वेरी गुड हाँ ऐसे जो भी अपडेट्स
नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क टाइटल विस्तार ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड स्प्लेंडर सो विस्तार ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड स्प्लेंडर के नाम से एक कंट्री एक पड़ोसी देश आपका जिसने अभी अपना एक नेशनल पॉलिसी डिज़ाइन किया है ठीक है सो so, एक नॉ कहीं कही ना कहीं आने वाले समय में किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना या ओवरऑल जो इंक्लूसिव ग्रोथ या अगर हम लोग जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास कि हर एरियाज का किस तरीके से डेवलप करना है और जो ग्रोथ रेट है जनरली उसको सिक्स परसेंट या मोर देन सिक्स परसेंट सिक्स पॉइंट फाइव या सेवन परसेंट तक लाने के लिए एक एक इकोनॉमिक प्लान आपका या फिर एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया विस्तार ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड स्प्लेंडर तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा श्रीलंका तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा अपना एक जो डेवलपमेंट रोडमैप प्लान अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और उसको टाइटल किया गया विस्तार प्रॉस्पेरिटी एंड स्प्लेंडर सो इस इवेंट्स के साथ ये आपको जनरली मतलब एक अप टू पॉइंट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो रिसेंट टू थ्री मंथ के अंदर किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर आप जाने वाले हैं अगला क्वेश्चन इन दिसंबर टू थाउजेंड ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज have this uh, been uh, selected for national award by the uh, union rural development ministry for the best performance uh, in the implementation of pradhan mantri gram sadak yojana so ek scheme aapka launch kiya gaya tha jiska naam hai pradhan mantri gram sadak yojana और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज के अंदर रोड कनेक्टिविटी के ऊपर सो so, अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है उसके द्वारा यूनियन रूरल डेवलपमेंट उसने एक यूनियन टेरिटरी आपका जिसने इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है और जो रोड कनेक्टिविटी है उसको काफ़ी इंक्रीज़ किया तो उसके चलते हुए इस पर्टिकुलर यूनियन टेरेटरी को आपका सम्मानित किया गया तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या होगा जम्मू एंड कश्मीर तो जे के जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे लास्ट कुछ समय में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी की गई जिसके चलते हुए इनको आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिसंबर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल विल बी ऑन अ टू डे विजिट टू इंडिया हु इज द करेंट पी एम ऑफ पोर्चुगल ठीक है सो अभी जो पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो दो दिवसीय विजिट पे आपका इंडिया आने वाले हैं सो so, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि एट प्रेजेंट आपका पोर्चुगल या पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे ना ये ये आपके लिए गेस्ट वर्क है जैसे सुडो को आप लोग सॉल्व करते हैं तो अगर आप इस इमेज को पहचानते हो तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे ठीक है तो क्या होगा करेक्ट क्या हो आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा विक्की का कहना है आपका थर्ड वन एंटोनियो कोस्टा ओके वेरी गुड हाँ सभी लोग आपका थर्ड वन आंसर्स कर रहे हैं आपका ठीक है वेरी गुड सो अजहर अली थैंक यू सो मच ठीक है सो अगर हम लोग बात करें ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ठीक है एंटोनियो कोस्टा एंटोनियो कोस्टा जो कि करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो एंटोनियो कोस्टा जो कि एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के लिए पोर्चुगल के लिए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं जो अभी दो दिवसीय दौरे पर भारत आने वाले कब से नाइनटीन ऑफ दिसंबर टू से और ये मतलब अगर हम लोग बात करें जब से इनको दूसरी बार आपका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया उनके बाद इनका इंडिया में पहला विजिट होगा ठीक है सो इवन यूरोपियन कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आता है आपका पोर्चुगल ठीक है सो उससे पहली बार यूरोपियन कंट्री से बाहर अगर हम लोग इंटरनेशनल विजिट की बात करें ना तो उसमें भी उनका ये पहला विजिट होने वाला है ठीक है सो सिक्स ऑफ अक्टूबर टू जब इनको री किया गया था आपका एज ए प्राइम मिनिस्टर कहाँ के लिए पोर्चुगल के सो जब ये इंडिया आएंगे तो बहुत सारे एम साइन होंगे या नई नई इनिशिएटिव्स आपके लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ करेंसी कैपिटल से रिलेट करते हो क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं तो लिस्बॉन जो कि कैपिटल है कहाँ के लिए आपका पोर्चुगल के लिए और यूरो जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो करेंसी यूरो आपका हो जाएगा और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें करंट प्रेसिडेंट का तो इनका जो करंट प्रेसिडेंट है वो है आपका मर्सेलो रोबेलो डी सूसा ठीक है सो मर्सेलो रोबेलो डी सूसा जो कि एट प्रेजेंट प्रेजिडेंट है कहाँ के लिए आपका पोर्चुगल के लिए तो कुछ ये जो स्टैटिक डेटा है ना इसको भी थोड़ा ध्यान रखें और सेशन को लाइक करें ठीक है जैसे कंप्यूटर जी का कहना है सेशन लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ठीक है जैसे जो लोग भी आपका एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर उनका सिलेक्शन होगा तो 
आप मतलब वो आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आ, आपका भी योगदान रहेगा उनके सक्सेस के अंदर ठीक है सो शेयर करना है सभी लोगों को जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप स्पॉट अमंग द बैट्समैन विद नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट्स इन द लेटेस्ट आई सी सी टेस्ट रैंकिंग इशूड इन दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन सो अभी आई सी सी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा लेटेस्ट अभी जो टेस्ट रैंकिंग है वो रिलीज किया गया तो इसको टॉप किसके द्वारा किया गया तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे ठीक है तो विराट कोहली जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेकिन इस बार जो बॉलिंग के अंदर है ना जैसे मोस्ट ऑफ टाइम आप लोगों ने जसप्रीत बुमराह को देखा होगा तो इस बार उनका जो पोजिशन है थोड़ा सा स्लिप किया है ठीक है सो अगर हम लोग बात करें आपका विराट कोहली जिनके द्वारा आईसीसी दिसंबर 2019 का ये जो लेटेस्ट रैंक है इसको टॉप किया गया इसके अलावा लास्ट टाइम भी आ, आपका विराट कोहली थे लेकिन उससे पहले जो रेट आई थी उसमें आपका स्टीव स्मिथ थे ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर हैं अभी एट प्रेजेंट आपका विराट कोहली ठीक है इसके अलावा चितेश्वर पुजारा जो कि और इस इस लिस्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो चितेश्वर पुजारा जो कि फोर्थ नंबर पे और अजिंका रहाने जो कि आपका सिक्स नंबर पे बॉलिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं ना तो रविंद्र जडेजा सेकंड नंबर पे टॉप किसके द्वारा किया गया आपका जेसन होल्डर के द्वारा ठीक है जेसन होल्डर जो कि अगर हम लोग टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अभी टॉप बॉलर है इस पर्टिकुलर मंथ के लिए और फॉलोड बाई रविंद्र जडेजा रविंद्र जडेजा जो कि सेकेंड नंबर पर और बुमराह आपके चले गए कौन से नंबर पर सिक्स नंबर पर ठीक है सो so, ये कुछ अपडेट जो अभी रिसेंटली आईसीसी के द्वारा रिलीज किया गया अपने आ, टेस्ट आ, आ, क्रिकेट से रिलेट किया था अगला क्वेश्चन इन दिसंबर 2019 अराउंड हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स सर्विंग इन साउथ सुडान हैव बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मेडल सो यूएन मेडल या अभी देखो यूनाइटेड नेशंस के नाम बहुत सारे आ, अगर हम लोग बात करें साउथ सुडान के अंदर दक्षिणी सुडान के अंदर शांति कार्यक्रम के लिए या वहाँ के जितने भी जो लोकलाइट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए एक आर्मी आपका तैयार किया गया जो कि जिसमें से हर एक कंट्री के जो ट्रूप्स आपका या जो आपका वो आर्म पर्सनस हो या फिर पुलिसमैन हो उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उनको आपका साउथ सुडान भेजा जाता है ठीक है तो अभी जितने भी भारतीय आपका जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे आ, <coughs> इंडियन पीस कीपर्स या फिर बहुत सारे पर्सन आपका जिनको सम्मानित किया गया तो इस लिस्ट की अगर हम लोग बात करें ना तो 850 आपका पर्सन या पीस कीपर्स जिनको अभी यूएन मेडल या प्रेस्टिजियस यूएन मेडल से सम्मानित किया गया ओवरऑल अगर हम लोग बात करें एट प्रेजेंट तो 3242 इंडियन जो आर्म फोर्सेस के हैं और इसके अलावा 25 पुलिस ऑफिसर्स जो कि अभी एट प्रेजेंट पोस्टेड हैं यहाँ पे साउथ सुडान के अंदर सो संयुक्त राष्ट्र मिशन यूनाइटेड नेशंस मिशन के अंदर ये जो टीम आपकी बनाई गई थी जिसमें हर देश के जो पार्टिसिपेंट्स आपके हैं या आ, आपका आर्म फोर्सेस से या फिर आपका पुलिस फोर्सेस से या अलग अलग जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं हर एक हर एक कंट्री के अंदर वहाँ से इसमें आपका आ, आ, लोगों को अपॉइंट किया जाता तो इन आउट ऑफ आपका जो भी टोटल नंबर्स मैंने आपको बताया इनमें से अभी 850 फिफ्टी परसेंट जिनको पीस कीपर्स मेडल से सम्मानित किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सो so अगेन याद रखें इसको यू एन ओ हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस या उससे रिलेट करते तो इफेक्ट्स हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करें सो आई होप कि आपको चीज़ें याद होंगी और आप कमेंट्स के थ्रू लिख भी सकते हैं जब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सो so अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर हाउ मैनी लाइजन ऑफिसर्स लाइजन ऑफिसर्स क्या होते हैं जनरली अगर हम लोग इनकी बात करें ना जो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशंस का एक मीडियम आपका होता है ठीक है जैसे दो पर्सन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको सुझाने के लिए या फिर जिनके पास हम लोग जाके रिपोर्ट कर सकते हैं आपका ठीक है सो अभी जम्मू एंड कश्मीर ने ना अलग अलग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मतलब अपने यूनियन टेरिटरी के बाहर जो अलग अलग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर आपका कुछ लाइजन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया जो कि एज ए कहीं ना कहीं ग्रीवियंसेस की तरह काम करेगा जो स्टूडेंट से रिलेट करते हैं जो प्रॉब्लम्स है या अगर उस पर अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के जो भी स्टूडेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर स्टडी करें अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को इन लाइजन ऑफिसर्स के पास जाके अपनी आ, आ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रेजेंट कर सकते हैं तो कितने आपके अपॉइंट किए गए तो जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका सिक्स आपका तो लाइजन ऑफिसर्स अगेन याद रखिए जो कि कहीं ना कहीं जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए जैसे ग्रीवियंसेज आपके होते हैं ना सेल बनाए जाते हैं जैसे जैसे बैंकिंग ऑम्बर्समेंट होता है बैंकिंग के फील्ड में इंश्योरेंस के फील्ड में आपका इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट होते हैं वैसे लाइजन ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया जहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका जो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर स्टडी करें अगर उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आने वाले समय में अपनी प
uh, अगला क्वेश्चन आपका इन uh, बताओ इनको नाम बताओ भाई हमारा पहले चलो अगला क्वेश्चन आपका इन मध्य प्रदेश दी सेवन डे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन शिल्प काला विलेज ऑफ खजुराहो वॉज इनोग्रेटेड इन दिसंबर 2019 थाउजेंड इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश तो बहुत इजी क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर इजीली कर पाएंगे तो अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जहाँ पे बहुत सारे नेशनल तो नहीं बल्कि इसके अलावा इंटरनेशनल मूवीज को भी आपका दिखाया जाएगा और प्लेस का नाम है आपका शिल्प कला विलेज ठीक है विलेज है आपका कहाँ पे खजुराहो के अंदर खजुराहो का नाम आई होप कि आप लोगों ने जरूर सुना होगा तो जो मध्य प्रदेश का खजुराहो डिस्ट्रिक्ट है ठीक है तो खज, मध्य प्रदेश के खजुराहो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका शिल्प कला एक विलेज है जहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सो अभी कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कमलनाथ इसके अलावा और चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं जैसे गवर्नर लालजी टंडन आप लोगों ने बताया इसके अलावा जबलपुर हाई कोर्ट है वहाँ का ठीक है अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के लिए इसके अलावा भोपाल जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश की इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भोपाल जो कि जिसको हम लोग सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जानते हैं अगर दूसरे नाम की बात करें या अदर्स बहुत सारे जैसे कान्हा नेशनल पार्क है अगेन मध्य प्रदेश के अंदर इसके अलावा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे बहुत सारे मतलब बहुत सारे डैम्स बहुत सारे पार्क या अदर्स सारी चीज़ें जो आप लोगों ने जो आपने बहुत सारे अपडेट्स देखे होंगे मार्केट के अंदर ठीक है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिसंबर 2019 नितिन गरी नितिन गडकरी हैज अप्रूव दी चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट सबवेंशन स्कीम्स गाइडलाइंस फॉर एम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस व्हेन वाज द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स फॉर एम एस एम इज लॉन्च सो अगर हम लोग बात करें ना स्कीम आपसे जनरली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एम एस एम इसको रिलीज कौन से ईयर के अंदर किया गया था तो आपका आंसर क्या होगा नवंबर 2018 के अंदर ठीक है तो लास्ट ईयर इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था नवंबर 2018 के अंदर अगर हम लोग पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करें ठीक है इसके अंदर ना जितने भी जो एम एस एम इज कैटेगरी है ठीक है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तीन इंडस्ट्रीज आपका माइक्रो जो बहुत छोटे लेवल पर काम करते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस उनको कहीं ना कहीं जो अगर वो किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या दिया जाता है आपका उनके इंटरेस्ट के अंदर उनको कहीं ना कहीं रिवेट प्रोवाइड किया जाता है या फिर जो रीपेमेंट्स आपके हैं ना उनमें कुछ ना कुछ रिवेट उनको प्रोवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम्स के थ्रू तो अभी जैसे कुछ सर्टिफिकेशन जिसको हम लोग जनरली आपका इस जो स्टेचुरी ऑडिट से रिलेट करता है जो सर्टिफिकेट्स है उसको सबमिट करने का जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया कितने तक आपका जून 2020 तक ठीक है या अदर्स जो कुछ जैसे ऑडिटिंग से रिलेट करते हैं जो गाइडलाइंस है उनके अंदर कुछ चेंजेस आपके किए गए सो जनरली स्कीम कौन सी ईयर के अंदर लॉन्च हुआ था तो नवंबर टू जब लॉन्च किया गया था आपका द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम एस एम ईज क्या होता है आपका एम एम फॉर माइक्रो एस फॉर स्मॉल और फिर आपका एम फॉर मीडियम ई फॉर एंटरप्राइजेस ठीक है जितने भी जो कुटीर उद्योग माइक्रो इंडस्ट्रीज ठीक है बहुत छोटे मोटे व्यवसाय जो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपका हो गया देन आपका मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए तो जैसे होता है ना कंपनीज को हम लोग बांट देते हैं ना कुछ आपके छोटे लेवल पे देन उससे बड़े उससे बड़े तो इनको चार कैटेगरीज मिलती है माइक्रो कभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो जनरली उनके टर्नओवर के ऊपर हम लोग उसको डिसाइड करते हैं ठीक है सो माइक्रो स्मॉल मीडियम या फिर आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाता है किसको आपका एम को ठीक है अगला क्वेश्चन एज पर दी सुप्रीम कोर्ट हाउ मेनी डेजिग्नेटेड कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट हैव टू बी सेटअप बाई दी स्टेट वे द नंबर ऑफ Pending cases of child abuse under the POSCO Protection of Children from Sexual uh, Offences Act uh, is more than 300. So, थ्री हंड्रेड सो अभी एक गाइडलाइंस आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया ऐसे स्टेट या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो पोस्को से रिलेट करते हैं पोस्को एक्ट आपका टू थाउजेंड ट्वेल्व है ठीक है और उसकी जो गाइडलाइंस है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेज अगर इस किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तीन सौ से ज़्यादा केसेज हैं ना तो वहाँ पर दो एडिशनल आपका आपको क्या लगाने पड़ेंगे कोर्ट्स का सेटअप करना पड़ेगा जो सेपरेटली इन सारे केसेस को क्या करेगा सॉल्व करेगा ठीक है सो अभी रीसेंट जो गाइडलाइंस रिलीज किए गए थे किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगला क्वेश्चन अगला है आपका लिस्ट अभी अगर हम लोग बात करें फॉर्चून इंडिया के लिस्ट की बात करें ठीक है सो फॉर्चून इंडिया अभी एक लिस्ट रिलीज किया गया टू के लिए जिसमें 
टॉप टेन कंपनीज आपका ठीक है इंडिया की दस सबसे बड़ी कंपनीज के ऊपर इस सूची को आपका जारी किया गया ठीक है सो अगर हम लोग इस सूची को देखते हैं तो इसमें जो टॉप किया गया किसके द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ठीक है तो फॉर्चून के हिसाब से फॉर्चून इंडिया लिस्ट के हिसाब से किस कंपनी के द्वारा या सबसे टॉप मोस्ट कंपनी कौन है तो आपका आंसर क्या होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका अगर हम लोग टर्न की बात करें ना तो फाइव फाइव लैख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री करोड़ ठीक है करोड़ के अंदर ये रेवेन्यू आपका है तो अगर हम लोग ओवरऑल रेवेन्यूज के ऊपर जाते हैं तो फाइव लैख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री करोड़ रुपीज का रेवेन्यू है किसका रिलायंस इंडस्ट्रीज का और जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एज पर फॉर्चून इंडिया लिस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है तो टॉप किया गया किसके द्वारा रिलायंस के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएगा तो जनरल और कुछ नहीं पूछेगा वो टॉप के ऊपर पूछेगा इसके अलावा भी अगर हम लोग कुछ और कंपनीज अगर इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो जिसमें जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नाम से जिसको जाना जाता है जिसका रेवेन्यू आपका फाइव लैख थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री करोड़ कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट रिलायंस के आसपास ये है इसके अलावा ओएनजीसी आपका ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन ठीक है जो अगेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जिसका फोर लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी सेवन करोड़ इसके अलावा अगले आता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देन टाटा मोटर्स बी या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन राजेश एक्सपोर्ट्स टाटा स्टील कोल इंडिया और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो ये कुछ आपका जो लिस्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया जिसमें टॉप मोस्ट आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की ठीक है तो क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें आपको दो क्वेश्चन आज के लिए जो पूछे जाएंगे और जिनका आपको आंसर्स करना कल के क्वेश्चन मैं आज इंक्लूड नहीं कर पाया सो so, कल के जितने भी जो जिन लोगों ने भी आंसर्स किए थे सभी के आंसर्स आपका करेक्ट थे ठीक है सो अगला जो क्वेश्चन है ना आज की अगर हम लोग इवेंट्स की बात करें सो so, पहला जो क्वेश्चन है डैनी एलियो पास द वे रिसेंटली ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड तो अभी हाल ही में डैनी एलो का निधन हुआ है तो वो किस फील्ड से रिलेट करते हुए थे आपको ये बताना है टीम तो अगर हम लोग बात करें फॉर्चून लिस्ट आपका रोहित क्या है फॉर्चून मैगजीन है ना तो इसके फॉर्चून जैसे फोर्स मैगजीन होता है या फिर आपका टाइम मैगजीन है वैसे ही आपका फॉर्चून तो फॉर्चून एक मैगजीन रिलीज होती है जिसके हिसाब से मतलब जैसे अलग अलग आते हैं ना जैसे हम लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं वैसे ही अगर हम लोग नेशनल लेवल पर बात करें तो फॉर्चून के नाम से एक बहुत बड़ा पब्लिशर जिसके द्वारा ये लिस्ट रिलीज की गई सो डैनी एलो जो कि किस फील्ड से रिलेट करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूछा गया तो कुछ लोग आपका जैसे बोल रहे हैं एक्टिंग से रिलेट करते हैं तो इनसे रिलेट करते हैं जैसे कुछ मूवीज uh, uh, जो इनकी मेजर हैं जैसे आप लोगों ने गॉड फादर टू यादर्स तो इनके कौन कौन से मूवीज़ के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था या फिर जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स या अदर्स उनके बारे में आप लिख सकते हैं किस कंट्री से बिलोंग करते हैं कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं दूसरा इन विच स्टेट और थ्री डे स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल हैज़ बीन बिगन इन दिसंबर टू सो so, एक राज्य आपका जहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य के अंदर मनाया जा रहा है ये क्वेश्चन आपके लिए दूसरा है और जिस क्वेश्चन का आंसर्स भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू भेज सकते हैं ठीक है सो ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य के अंदर या ओवरऑल कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ऑरेंज प्रोड्यूस किया जाता है इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सो so, ये दो क्वेश्चन जिनको आपको जिन इन दो क्वेश्चन को आपको हमें कमेंट्स के थ्रू बताना है इसके अलावा कंप्यूटर जो मेजर स्क्रीन पे लिखेंगे प्लीज सो इसके अलावा आप अपना जैसे अगर हम लोग बात करें कि जैसे जो अदर्स अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है आप कोई भी ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए तो वो भी आप लिख सकते हैं जिनसे कि आने वाले समय में हम आपको उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर भी डेटाज प्रोवाइड कर सकें सो इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको थोड़ा अनाउंस करना चाहूँगा एस बी ओ पी ओ के लिए एक कोर्स आपका लॉन्च किया गया है तो जो स्टूडेंट्स आपका एस बी आई एस बी आई पी ओ के लिए आपका प्रिपरेशन करें वो इस कोर्स के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं ठीक है कोर्स पासेज या टेस्ट पासेज के थ्रू आप इसके अंदर एंट्री पा सकते हैं जिसमें देखो एस का कोर्स बहुत बड़ा कोर्स है अपने आप में और टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा काफ़ी सारा ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन का वेट करो ठीक है सो so, आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे ना देन एग्जामिनेशन के टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और इस कोर्स के थ्रू हम आपको प्रीलिम्स uh, एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक सारे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगे सो so, गाइज uh, आज के करंट अफेयर्स जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कल और आज के जितने भी जो मेजर इवेंट्स हुए थे उनसे रिलेट करते हुए जो पॉइंट्स हैं सो so, अगला जो सेशन होगा वो होगा